ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಮಕಾರವೋ ಮೋಹವೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತನ್ನವರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ತ್ರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋಹ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಮಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಂಪು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋಪ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ ಬರೋ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಾತ್ರದ ಹ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಭಾರತೀಯರ್ ನಾವಾಗಬೇಕು ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋತ್ತಿಷ್ಟ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೋಹ ನಮ್ಮ ಮಮಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಹ ಅಂತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವೈರಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿನ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮವೇತ ಯುಯುತ್ಸವ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನ ತರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದಿತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಇದನ್ನ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನ ಹಠ ಲೋಭ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಅವನ ಒಂದು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕುರುಕುಲದ ಆ ಮನೆ ತರದೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಈಗ ಆ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಕೌರವರೊಂದಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಜ್ಜನರು ವೀರರು ತುಂಬ ಜನ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಈಗ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಉದಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಲ ಸೇನೆಯೋರ್ ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೆಚ್ಚುತ ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೈರ್ಮಯ ಸಹ ಯುದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ರಾಣ ಸಮುದ್ಯಮೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಎತ್ತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅಂತ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಸೇನೆಯೋರು ಭಯರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ ಮುಂದೆ ಮುಂದಗಡೆನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತೆಗಿಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮೋಹ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ತಾತನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು ನನ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ನನ್ನವರು ಅನ್ನುವ ಈ ಮೋಹ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೀದಂತಿ ಮಮಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತೆ ನನ್ನ ಮೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೈಸ್ ನೈಶಕ್ನೋಮಿ ಅವಸ್ಥಾ ತುಂಬ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ
ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪರಕೀಯರು ಅನ್ನುವಾಗ ಎಂಥೆಂಥ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಎಂಥೆಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಪರಕೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನವರು ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳರಿರ್ಬೋದು ಕೆಡುಕರಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಗಡುಕರಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತವ್ರಿರ್ಬೋದು ಅಧರ್ಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇವ್ರು ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೋಹ ಈಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಅಪ್ರೈಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರಿ ತದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಗನಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ಪಿತೃವಾತ್ಸಲೇ ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಇವನಿಗೆ ಕರಿಯರ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಪ್ರೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹಂಗೆ ಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೋ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರೋರು ಇವರು ನನ್ನವರು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತನ್ನವರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋಹ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಮಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ನಡಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಂಡವರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ದುಷ್ಟರು ತೊಲಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಅವನ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದೆ ಕುತಸ್ತ್ವ ಕಶ್ಮನ ಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೆ ಅನಾರ್ಯ ದುಷ್ಟ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಕರಮರ್ಜುನ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಅಸ್ಮಗಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವ ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಟ ಪರಂತಪ ಕೃಷ್ಣ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕುತಸ್ತ್ವ ಕಶ್ಮಲ ವಿಧಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಶ್ಮಲ ಇಂಥ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಂಥ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿಂದ ಬಂತು ಕುತಸ್ವ ಕಶ್ಮಲ ಮಿಧಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೆ ಅನಾರ್ಯ ದುಷ್ಟಂ ಇದು ಆರ್ಯ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ನೀನ ಸ್ವರ್ಗ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸತ್ರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅದು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಕೀರ್ತಿ ಕರಮ್ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇ ಅರ್ಜುನನ್ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಏನ್ ಕೂಗಾಡಿದ್ ಕೂಗಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕೀರ್ತಿ ಕರಮ್ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮ ಈ ಕ್ಲೈಬ್ಯವನ್ನ ಈ ಷಂಡತನವನ್ನ ನೀನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ನೈತತ್ವ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ನಿನಗಾಗಿರೋದು ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದು ಕಾರುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೀತಿಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಅದು ಕರುಣೆ ಅಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ವ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ ಎದ್ದೇಳು ಬಿಡು ಈ ಮೋಹವನ್ನ
ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ 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 ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಾತ್ರದ ಹ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ವಾಚಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರವಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಪಿಚ ಬಿಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ಇದು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ನಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ ನನಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನು ನನ್ನ ಮಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಜಾ ತಿನ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ಯಾಂಪು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋಪ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಾತ್ರದ ಹ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಭಾರತೀಯರ್ ನಾವಾಗಬೇಕು ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋತ್ತಿಷ್ಟ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆಯ ಹಲವಾರು ಉಪದೇಶಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪಾದ ಏನಿದೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳೋಣ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲಿದೆ ನಾವೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಯಾರನ್ನೋ ಅನುಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಏಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅರಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೃದಯ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಗಂಡಾಡು ಅಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಆಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾವೀರನಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೋಹ ಕಾಡಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತು ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ನನ್ನ ಮೋಹ ಹೋಯ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂತು ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಸೈನ್ಯವಾದರೂ ಅವರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನುಜ್ಜನವರು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧನ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವಾನೀತಿರ್ಮ ತಿರ್ಮಮ ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಲ ಯೋಗ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದಂಥ
ಅಂತರಂಗ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಏಕಾದಶಿ ಇಂತಹ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳೋಣ ತನ್ಮೂಲಕ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ